Nam, upenzi ufuatiliaji wa channel ya NK Nuking Vukambeda Tanning. Leo tena tumekutana katika mfululizo wa masomo ambayo yanalenga kukufanya wewe uwe ni mzuri katika masomo ya kompyuta. Na somo la leo ni namna gani unaweza kuzuia mtu asitoe kopi kazi yako. Asitoe nakala kitabu chako ambacho umekiandaa. Hapa tunamkusudia mtu ambaye anaandaa vitabu anaandika makala mbalimbali au anatoa vivirusha ambavyo hahitaji mtu kutoa kopi kwa sababu yeye amevigaramia na ametoa bei yake amepanga bei kutokana na juhudi ambazo amezifanya katika wakati akiziandaa. Sasa mtu anapokuja akatoa kopi akaziuza yeye kama yeye au akashindwa kununua akatoa kopi pekee kitabu chako anakuwa ameshusha chini thamani ya kazi aliyoifanya. Sasa leo taona namna gani unaweza kazuia kitabu hiki. Sio kwa kumwandika, sio kwa kuandika kwa usitoe kopi mwanadamu anatumia akili hivyo ili umzuie na wewe unatakiwa utumie akili okay. Naam kama tulivyosema kuwa somo letu leo hii ni namna gani unaweza kumzuia mtu kutoa kovi kitabu chako au makala yako au kazi ya uandishi na hapa tutatumia kama kawaida programu yetu ile ya Microsoft Word kwa mfano mimi nitafungua kazi yangu ambapo nitafungua programu ya Microsoft Word ambayo ndio programu inayotumika kwenye kuandaa vitabu mbalimbali au watu wengi wanatumia programu hii kuandaa kazi zao. Nitaita maneno kama ndo kitabu tuone mfano nitaandika kwa mfano sawa sawa R A N D nitaeka bano nitaandika idadi ya paragraph ambazo nazihitaji labda kumi nitaeka koma koma inamaanisha kuwa baada ya koma unaweka idadi ya mistari unayohitaji katika kila paragraph kwa hiyo nitahitaji labda nitahitaji mistari mitatu nitaeka mistari mitatu inatosha nitaeka bano la pili hapa nafanya nini hapa lengo langu ni kuleta maneno ambayo yanaletwa kwa watu ambao wanafundisha masomo ya kompyuta kwa katika upande wa ICDL kwa mtu ambaye anafundisha ICDL somo la Word kuna kipindi anahitaji maneno ya kuleta mfano huwa anayaleta kupitia kama ndiyo inaitwa rand ambao anaandika rand anaweka namba anafunga mimi nimekuzidishia tu hiyo baada ya koma ni nini bonyeza inter atakuja maneno maneno hayo okay hesabu utakuta ni paragraph kumi na kila paragraph ina mistari mitatu huwa tuhesabu kwa sababu ni mfupi umeishia tufanye hiko ndo kitabu changu nimekileta na nataka nizuie mtu astoe kovi iki kitabu vipi unapofungua program ya word inafungua katika home tab Nenda katika page layout. Ndio nini? Yaani katika home tab. Yaani unapotoka kwenye home tab inakuja insert. Toka kwenye insert njoo katika page layout. Hapa tafuta kitu kinachoitwa watermark ambacho ni hapa. Hii inaitwa watermark. Bonyeza mstari ambao unaonesha kuwa chini yako kuna vitu vinaendelea. Hii hapo ulipo shafungwa watermark. Chagua unaohitaji. Kuna hiyo confidential ni neno chagua neno unalohitaji kuna confidential au then copy lakini pia style unataka iwe hivi au iwe hivi chagua mwenyewe Mimi sitaki maneno ya ndani hapo nataka niandike mwenyewe maneno yangu shuka chini chagua custom watermark Na ndio sema ambao sisi leo tutajifunza tutaandaa wenyewe custom watermark Ambapo chagua la mwanzo kabisa ni no watermark inamaanisha kuwa hakuna watermark Sija mzuia mtu kutoa kopi kitabu changu. Chini kuna picture watermark inamaanisha kuwa kuweka picha kama ndo kizuizi cha mtu kutoa kopi. Ingia select picture, chagua picha unayotaka. Ukisha bonyeza okay itakuja hapa picha yako na itafunika maneno, itakuwa nyuma maneno kitu ambacho kitapelekea kuwa ni vigumu mtu anapotoa kopi kuonekana maneno. Toa wash out, wash out manake ni wash out manake picha ionekane kwa hali ya mfifio isiwe imedhihiri moja kwa moja toa tiki kama unataka idhihiri moja kwa moja scroll hapa nakusudia ukubwa wa picha ijae kada yote isijae hapa yekaika auto unaweza kuchagua unavotaka asilimia ambayo unahitaji karatasi au picha inayompeleka hapo nyuma iwe na ukubwa kiasi gani chini ukitoka katika picture watermark kuna text watermark ambao hapa inakuruhusu kuweka maneno ambayo unatarajia kuyafanya kuwa ndio yazuie mtu kutoa kobi na sisi tutatumia maneno haya sababu yamekaa ki professional vizuri po classic lakini ni professional zaidi yamependeza achafui kitabu chagua lugha unataka kutumia lugha zipo nyingi chagua chagua text unataka kuiandika andika sentence unataka kusema kwa mfano mimi ndaandika usikopi kwa mfano 
Chagua andika neno lolote tunachakawe jina mamako, jina tab chako, jina lako, jina lolote tunachajiwe. Mimi naandika wasi copy. Hapa katika font type chagua font type aina ya mwandiko, chagua unaotaka uweke kama ndio huo uache. Size katika upande hapa tunaongelea font size, ukubwa wa mwandiko. Ameka pia auto maana yake atangalia kutoka na kazi iliyowekwa na ilivujia katika page hakuweke maandiko makubwa kiasi gani. Pia unaweza kufungua kachagua maratasi sentence unataka labda nataka simia nataka ukubwa wake uwe maandiki uwe mwandiko uwe na ukubwa wa 48 au unaweza kaacha auto kompyuta yenyewe ikichagulie aina ya mwandiko ukubwa. Kutoka hapo chagua color ya maneno ambayo nataka ndo yazuie watu kukopi. Ni vizuri kachagua maneno ambayo anakaribia na copy maana yake anakusudia rangi ya copy ni nyeusi maana yake ni vizuri kaeka rangi nyeusi lakini sio muhimu kwa sababu rangi yote utakayochagua hapo mtu anapoenda kutoa copy inakuwa ni nyeusi kwa hakuna haijalishi wao hapo umechagua gray unaweza kaacha gray hiyo hiyo au kachagua kwa mfano mimi nitachagua rangi nyeusi hapa maana semi transparent semi transparent ndio nini hapa anakusudia je maneno uliyoweka yavifie au yaonekane dhahiri tutaeka mfano nitabonyeza apply iwe kama ni preview apply hapa nimetumia kama ni preview kivipi kwa sababu apply tofauti kati ya apply na okay ni kwamba apply inapitisha amri uliochagua basi na kufunga dimba lakini okay okay inapitisha amri pamoja na kufunga dimba yani close my apply ni inaweka comment without close the window lakini okay inaweka comment with closing the window kwa mimi nitabonyeza apply kama nione mfano kwa mfano hapa nimechagua diagonal ambayo diagonal ni ya kukaa hivi nitabonyeza apply nione itakuja hivi okay nataka maneno yazihirike maneno hapa yanaonekana ni yanaitwa semi transparent nataka sasa yadhihiri toa tiki nitabonyeza apply umeona ilipojia rangi okay stack diagonal nataka iwe horizontal nitabonyeza apply itakuwa hivi somo hapa ni kwa mtu anaweza kauliza sasa hapa mtu namzuia aje kukopi ni hivi mtu anapokuja kukopi kwa mfano neno on the katika neno on the insert utakuta kuwa neno n neno t h e ipo t h ipo ndani ya mstari wa u ambapo itakutoa copy maana yake neno hili litakuwa lionekane kwa sababu itaingiana rangi nyeusi ya u kwa mtu atasoma kiugumu kwa sababu hata jua hapa kuna herufi gani lakini pia na hapa kuna herufi zimeganda. Twende katika neno item. Neno items utakuta neno IT ilipo ndani ya kidoni. Maana yake inamaanisha kidoti hiki hili tone kama tutatoa copy maneno yaliyokuwa hapa tafunikwa itaonekana ili tone tu kiasi kama kitampelekea mtu ambaye anasoma kutoelewa nini kichoandikwa hapo. Hiyo nukta nakusudia. Atoelewa nini kichoandikwa hapo sababu ataona nukta peke yake ya I ndio ambayo imekaa hapa na mwisho kuna M. Anashindwa kuelewa nini kichotokea. Sasa fikra iko wapi? Mwingine akasema sasa kwa nini ndo nini? Sinaweza nikaotea. Hii ni items, naweza nikaotea? No. Fikra ipo hivi. Sio kwenye kuotea. Mda ambao unachukua ambao kuotea, alafu sio neno moja, ni zaidi ya maneno. Lakini pili ni kwamba sentence ilivyo maneno yapo kama cheni. Ni maana cheni. Cheni maana yake nakusudia cheni na kusudia nini? Nikisema cheni maanisha kuwa ili iwe imetimia lazima iungane kamili. Ikikatika bado inakuwa sio sahihi jatimia. Na maneno hapo hivyo hapo kama cheni ukitoa kitu kimoja tu ukitoa neno moja katika sentence mtu anakuelewa. Kwa mfano neno Tanzania ni nchi ya amani. Unapotoa neno Tanzania ukaweka labda ni nchi ya amani. Msomaji haelewi umekusudia nini. Mbona anasema ni nchi ya amani nchi gani? unabaki umemwata kuelewa lakini pia ukisema labda Tanzania ni nchi ya mtu aelewi bado anaweza kusema huyu bwana anaongea lugha gani mbona anapoongea eleweki kwa sababu kuna maneno ameyakosa hii inapelekea kuwa alichukua kopi kitabu hicho ambacho umekitoa kopi hataweza kukisoma na baadaye kukuona wewe unauza vitu ambavyo havina faida kwa sababu haelewi sentence zoandikwa anapata tabu kutafuta makusudio kitu ambacho kinaondosha soko lako wewe na kuzuia mtu kufanya kazi au ku, 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 kutoa copy tena kitabu chako anaona bora kanunue ambacho kitakuwa kinaprintiwa na rangi inaonekana dhahiri kuliko kutumia copy Hilo ndo somo letu kwa leo NK looking for computer training nataka tukujuze wewe mfuatiliaji tumeanzisha kitengo cha computer online ni NK online studies ambacho kinalenga kufundisha wewe masomo ya online 
hapa tu wanakusudia masomo ya kompyuta kupitia internet maana yake tutakufundisha ya kwa kwa nyumbani kwako ajali chupo wapi ulimwenguni kote uwe Tanzania uwe Uganda uwe uwe nchi yote unajua wewe uwe China popote pale sisi tutakufundisha kwa kupitia internet lakini sio hivyo tu tuna masomo mengine ambapo tumefungua kitu kinaitwa kijio cha story hii na uso tumbo wanasoma lugha ya Kiswahili ulimwenguni kijio cha story ni nini hii ni sehemu ambayo wanakutana watu wote wanasoma lugha duniani pia ni inatumia internet na hapa nakuwa anajifunza mazungumzo na namna ya kujua kutofautisha kati ya lugha ya mazungumzo na lugha ya uandishi lakini pia watajifunza slang ya Kiswahili na pia watazungumza watajifunza sampuli mbalimbali ya man, ya mazungumzo kutokana na lika la watu kwa sababu mazungumzo yana lika lakini pia na tabaka kila sehemu ambapo unapoelekea kuna lugha yake unapoingia ofisini kuna lugha zao unapoingia sehemu za marais na viongozi wana lugha zao unapoingia katika ulimwengu wa siasa pia wao wana lugha zao ambazo wanazitumia na uswahilini nako huko ndo bala kuna lugha yao sasa namna gani unaweza kutambua lugha hizi zote ingia katika kijiwe cha story hapo lakini sio hivyo tu tutakufundisha vitu mbalimbali ambavyo vitakufanya wewe uwe kama the native speaker wa Kiswahili uwe ni sawa sawa na yule mtanzania mwenyewe namna gani jaza form hapo chini chagua katika form nataka kijiwe cha story au online studies uzi sawa NK looking for Campbell training hapo hapo kwa lengo la kufanya wewe uwe mzuri katika masomo ya computer. No plan.